Hello all, welcome back to Learn with Freedom YouTube channel. In this video, we are going to learn conditional clauses. So, I will tell you, clauses are very important. So, this exam is the clauses that we have to do. And now, in AP Tet Rasana, in this session, we have to ask questions about clauses. So, here is the conditional clauses. Conditional means tell you. So, condition means that you have to ask questions about clauses. आ कंडीशन नो जब ते आ कंडीशन नो फॉलो है तो ने 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 नो फॉलो था इलान टून टारन वाटा सो ये कंडीशनल अंडे ये अंडे मानूँ ये देना वो कटी चेयर डान की वो का कंडीशनल उन दुन्दे आधार ने कंडीशनल ने चप्पू चु सेम इंग्लिश लोगों डालने ये सेंटेंस मिक चूसते अत्तम होता होंडे सो ये कंडीशनल � सो मन को फोर कंडीशनल उ जीरो कंडीशनल फस्ट कंडीशनल सैकंड कंडीशनल थर्ड कंडीशनल सो ई विधा चाहे मैं इंग्ली फस्ट कंडीशनल थर्ड सैकंड थर्ड कंडीशनल चाहूँ सो जीरो कंडीशनल अंत फस्ट कंडीशनल अंत सैकंड कंडीशनल अंत थर्ड कंडीशनल अंत पक्न पड़ता इदंत मन को अवसर लेकिन मन जस्ट टेबल ना मन क्वेश्चन ने आसर चेयर और टेबल स्ट्रक्चर ने मन क्वेश्चन ने आसर चेयर अद मन इदंत जीरो ना अभी एम चुनि दिन वर्क इदंत मन को अवसर ले कंडीशन एन क्लाजु एफ क्लाजु इदंत मन पक्न पेटे मन जस्ट चूंता है स्ट्रक्चर ने स्ट्रक्चर हो स्ट्रक्चर ने चूँ वी वन आर् वी वन एस इफ क्लासो वस्ते इक मेन क्लास में वी वन आर् वी वन एस रही इधर जीरो कंडीशनल इधर पक्न पड़ता है इधर मैं ईजी ऐडेंट चेयचे खचिता जरिए पानी इधर लाइक यूनर्सल ट्रूथ उ क्रूथ एपू आलवे अभी ट्रूथे उ निजमे उ दाने मन जीरो कंडीशनल तो रास्ता इपू इक चूँ के फस्ट कंडीशनल सैकंड कंडीशनल इला कदा सो ई फस्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर चूँ के वी वन आर् वी वन एस वी वन अटे वर्ब वन अने वी वन एस अंत थर्ड पर्सन सिंगुलर की मन वर्ब वन एस अटे ही षी इट उ कदा वाट ही स्पीक अनेपम ही स्पीक षी स्पीक षी स्पीक सो ई विधा स्पीक्स स्पीक अने वी वन अच्छे एस अने याडी कदा सो ई विधा वी वन एस अटाँव स्ट्रक्चर में वी वन एस अंत मेरी एदो का वी वन वी वन एस अंटे मेरी एमो ब्रह्म विद का वी वन अटे वर्ब वन अी वन एस अंटे वर्ब वन की एस जॉन चस्तमें अर्थम सो वी वन वी वन एस इफ क्लास वस्ते मेन क्लास में एम रे वि शेल आर् कैन आर् मे प्लस वी वन अने सो वि अने से अने सबजेक्ट ने बटी मैं रास्ता सो इन सैकंड कंडीशन चुदा स्ट्रक्चर चूँ वी टू उ इकड़ वी टू अं वर्ब टू अंत पास्ट टेन्स मैं वर्ब टू ने उपयोगस्तम सिंपल पास्ट अच्छे कदा सो आ वी टू अन्ट इधे सो इध वी टू विफ क्लास वो मेन क्लास आर् शेड आर् वु आर् शुड आर् कुड आर् मैट प्लस वी वन अने रास्ता सो वु शुड कुड मैट प्लस वी वन अंत वीट इवीं स्ट्रक्चर वस्तु इवन वीटे वस्तु तरह प्लस वी वन अच्छे वस्तु इकड अर्थम सो दी एग्जापल चुनाव फस्ट स्ट्रक्चर अंत एक्सप्लेन एग्जापल चुनाव नैक्स्ट थर्ड कंडीशन चूँ के हाड़ प्लस वी थ्री अटे इफ क्लास हाड़ प्लस वी थ्री वस्ते अब मेन क्लास आर् शुड आर् कुड आर् मेट आर् हाव प्लस वी थ्री सो इक चूँ के शुड हाव वु हाव कु हाव मैट हाव प्लस वी थ्री अने रही सो इक हाव ए रिपीटेड रायम इक राशा वुड हाव शु हाव कु हाव मैट हाव प्लस वी थ्री अने वस्तम सो इन एग्जापल चुदा सो मेर स्ट्रक्चर मेरे एम चेयर जस्ट सेंटे आ सेंटे जस्ट वर्ब ने ऐडेंट अंत वर्ब ये वर्ब उ ईडेंटे इधी आंसर चेस्टर इधी क्वेश्चन एट्लोचना आंसर से सो अभी वर्ब देंट इफ क्लास वर्बुदे ईडेंट चेयर वी वन वी टू उ हाड़ प्लस वी थ्री सो इधर ईडेंट चेयर ईडेंटे आंसर चेयल सो इन स्ट्रक्चर चूसा कदा इप्ड एग्जापल चूदा सो इक चूँ एग्जापल इफ यू हीट वाटर हिट बाॉल नव नील वेड़ी जैसे अभी मरक सो अभी निजमे कदा अभी एवर चा अभी मरत दाटो कंडीशन एम लेटे जीरो कंडीशनल वी यूज इट टू टाक अबउट थिंग्स दट आर् आलवेज ट्रू मन दी एपड़ू जीरो कंडीशनल यूजा अभी एपड़ू निजमे अने सदर्भ में मैं जीरो कंडीशनल उपयोगस्ता वाटर ने वेड़ी जैसे अभी मरत इकड स्ट्रक्चर मेरे गमन चलते इकड हीट अने कदा हीट अने वी वन मा हीट अने इफ यू हीट वाटर अने हीट अने वर्ब वी वन अवतुदी इकड़ बाॉल चूँ 
ఇక్కడ వి వన్ వి వన్ ఎస్ వచ్చింది బాయిల్స్ ఇట్ బాయిల్స్ సో ఇక్కడ వి వన్ ఎస్ వచ్చిందా ఈ విధంగా స్ట్రక్చర్లో ఈ విధంగా ఒక ఎగ్జాంపుల్లో మీరు ఆ స్ట్రక్చర్ ఏది ఐడెంటిఫై చేయాలి వర్బ్ ఏది ఐడెంటిఫై చేస్తే మీరు అది ఏ కండిషనల్లో ఉంది దానికి ఆన్సర్ ఏది రావాలి మెయిన్ గ్లాస్లో ఏది రావాలనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తారు సో మీరు జస్ట్ కనీసం ఒక సెంటెన్స్లో వర్బ్ని ఐడెంటిఫై ఏ వర్బ్ ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేసేంత నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ స్ట్రక్చర్ ఈ ఫస్ట్ కండిషన్లో ఫస్ట్ కండిషన్లో స్ట్రక్చర్ చూడండి వి వన్ ఆర్ వివన్ ఎస్ స్ట్రక్చర్ చెప్పుకున్నా ఇప్పుడు చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ ఈఫ్ హీ స్టడీస్ హార్డ్ అతను బాగా చదివితే హీ విల్ పాస్ హీజ్ ఎగ్జామ్స్ అతను తన ఎగ్జామ్స్ పాస్ అవుతాడు చూడండి ఇక్కడ స్టడీస్ అనేది వి వన్ ఎస్ ఉందా వి వన్ ఎస్ ఉంటే మనకు ఇఫ్ క్లాస్లో ఇఫ్ క్లాస్లో మనకు ఈ సెంటెన్స్లో స్టడీస్ వి వన్ ఎస్ వచ్చింది వి వన్ ఎస్ వస్తే ఏం రావాలి మనకు విల్ ఆర్ షెల్ ఆర్ కెన్ ఆర్ మే ఆర్ ప్లస్ వి వన్ అనేది రావాలి మే ప్లస్ వి వన్ సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది హీ అనేది హీ అనే సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు షెల్ వస్తుందా రాదు కాబట్టి విల్ అనేది రాయడం జరిగింది అతను మంచిగా చదివితే అతను ఎగ్జామ్లో పాస్ అవుతాడు సో ఈ స్ట్రక్చర్ మీకు మెయిన్ ఇక్కడ ప్రాణం పోస్తుంది ఓకేనా ఇది నేర్చుకుంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది నేను కూడా ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి వి టు ఇక్కడ సెకండ్ కండిషనల్ ఈ ఫస్ట్ కండిషనల్ ఎందుకు చెప్తామంటే ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే వి యూజ్ ఇట్ వెన్ వి టాక్ అబౌట్ రియల్ అండ్ పాజిబుల్ సిచ్యువేషన్ ఇది రియల్గా అంటే పాజిబుల్ అవకాశం జరిగే అవకాశం ఉండే సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఫస్ట్ కండిషనల్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషనల్ సెకండ్ కండిషనల్కి మనం ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్ చెప్తాం వి టూ ఉంటుంది ఇఫ్ క్లాస్లో మెయిన్ క్లాస్లో వుడ్ ఆర్ షెడ్ వుడ్ ఆర్ షుడ్ ఆర్ కుడ్ ఆర్ మైట్ ప్లస్ వి వన్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇఫ్ ఐ అండర్స్టుడ్ దట్ పాయింట్ అండర్స్టుడ్ అనేది వి టూ మా అండర్స్టాండ్ అనేది వి వన్ సో ఈ విధంగా మీరు వర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయాలి ఇక్కడ అండర్స్టుడ్ అనేది వి టూ ఉంటే మనకేం రావాలి వుడ్ కానీ షుడ్ కానీ కుడ్ కానీ మైట్ కానీ ప్లస్ వి వన్ అయితే రావాలి సో ఇక్కడ చూడండి సార్ ఆ సెంటెన్స్లో వుడ్ షుడ్ కుడ్ అన్నీ ఉంటే ఏది చేయాలి సార్ అంటే అది ఒకటే ఉంటుంది అన్నీ ఉండదు ఇంకోటి ఇలాంటి వుడ్తో ఒక సెంటెన్స్ ఉంది కుడ్తో కూడా ఒక సెంటెన్స్ ఉంది షుడ్తో ఉంది అంటే దాని తర్వాత వి వన్ ఉంటే ఏదైనా కరెక్ట్ అవుతుంది సో అలా అయితే ఇవ్వరు ఖచ్చితంగా వీటిలో ఏదో ఒకటి ప్లస్ వి వన్ అయితే ఇస్తారనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ అండర్స్టుడ్ దట్ పాయింట్ నేను ఆ పాయింట్ని అండర్స్టు అర్థం చేసుకొని ఉంటే ఐ కుడ్ టెల్ యూ నేను చెప్పగలిగేవాడిని సో ఈ విధంగా మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట నాకు ఆ పా ఆ పాయింట్ అర్థమైంటే నేను మీకు చెప్పగలిగేవాడిని అనేది మీనింగ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఐ కుడ్ టెల్ అనేది కుడ్ ప్లస్ ఇక్కడ కుడ్ ఉంది కదా సో కుడ్ ప్లస్ టెల్ అనేది వి వన్ ఉంది కదా సో ఈ ఈ స్ట్రక్చర్ మనకు ఐ యు అంత సబ్జెక్ట్ వదిలేయండి అదంతా బుల్షిట్ మనకు అవసరం లేదు మనకు స్ట్రక్చర్ కావాలి మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయాలి అంతే సో మనకు కావాలంటే ఇక్కడ వి టూ కుడ్ ప్లస్ టెల్ అనేది ఉంది ఇక్కడ అండర్స్టూడ్ అనేది వి టూ ఉంది ఇక్కడ కుడ్ ప్లస్ వి వన్ టెల్ అనేది ఉంది ఈ విధంగా ఇక్కడ చూడండి స్టడీస్ వి వన్ ఎస్ ఉంది ఇక్కడ విల్ పాస్ అర్థమైందా విల్ ఆర్ మనకు విల్ విల్ ఆర్ షెల్ ఆర్ కెన్ ఆర్ మే ఆర్ ప్లస్ వి వన్ అనేది కదా విల్ ప్లస్ వి వన్ ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి వి వన్ వి వన్ ఎస్ ఇక్కడ హీట్ అయితే ఇక్కడ బాయిల్స్ ఉంది ఈ విధంగా మనకు ఈస్ట్ మనకు జస్ట్ మన వర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో ఎలా ఆన్సర్ చేయాలనేది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్తో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో సెకండ్ కండిషనల్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే వి యూజ్ ఇట్ టు టాక్ అబౌట్ అన్రియల్ అండ్ ఇంపాసిబుల్ సిచ్యువేషన్ అది జరగని పని అన్రియల్ అది రియల్ కాని పని అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం సెకండ్ కండిషన్ అంటే నాకు అర్థమైంటే నేను చెప్పగలిగాడు అంటే అర్థం కాలేదనే కదా అది నిజం కాదు అర్థం కాలేదు అతనికి సో అది జరగదు ఇంకా అతను అర్థమయ్యేది మళ్ళీ చెప్పేదంటే అది ఇంకా కష్టం సో కాబట్టి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనకు ఇది చెప్తాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ సో ఒక స్టే ఇఫ్ క్లాస్లో మనకు హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ఉందా చూడండి హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ వి త్రీ తెలుసు కదా వి వన్ వి మినిమం అంటే మినిమం మీకు వి వన్ వి టూ వి త్రీలు మీకు ఒక కనీసం టూ హండ్రెడ్ ఆర్ త్రీ హండ్రెడ్ అయినా తెలిసి ఉండాలి సో మనకు రెగ్యులర్గా ఏవైతే ఉపయోగిస్తామో అవైనా తెలిసి ఉండాలి మనకు ఆల్రెడీ నేను వర్క్ ఫామ్స్ చెప్పాను వీడియోస్ ఉంది మన ఛానల్లో ఉంది సో మీరు చూడవచ్చు దాదాపు
మైట్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ అంటే వుడ్ హ్యావ్ షుడ్ హ్యావ్ కుడ్ హ్యావ్ మైట్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ అనేది రావాలి ఈ స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే మీరు ఈ స్ట్రక్చర్లో ఇక్కడ చూడండి ఈ సెంటెన్స్ ఉంది ఈ సెంటెన్స్ మొత్తం అవసరం లేదు మనకు హ్యాడ్ కనిపిస్తుందా ఇక్కడ హ్యాడ్ కనిపిస్తుంది వి త్రీ గెయింట్ కనిపిస్తుందా వి త్రీ కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ మనకు ఏం రావాలి వుడ్ హ్యావ్ ఆర్ షుడ్ హ్యావ్ కుడ్ హ్యావ్ ఉంది సో వుడ్ హ్యావ్ కనిపిస్తుందా నెక్స్ట్ వి త్రీ గివెన్ అనేది వి త్రీ కనిపిస్తుందా అంతే సో ఆన్సర్ ఇది అంతే ఈ విధంగా మనం ఆన్సర్ చేసేయాలి ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ గెయిన్డ్ వన్ ల్యాక్ సబ్స్క్రైబర్స్ నేను ఒక వన్ ల్యాక్ సబ్స్క్రైబర్ నేను గెయిన్ అయింటే అంటే పొందింటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ గిఫ్ట్స్ టు మై సబ్స్ నేను నా సబ్స్క్రైబర్స్కి గిఫ్ట్స్ ఇచ్చేవాడిని అంటే ఇది జరగలేదు ఇంకా ఇది పాస్ట్లోనే చెప్తున్నాం కానీ ఇది జరగలేదు ఒకవేళ జరిగింటే నేను గిఫ్ట్స్ ఇచ్చేవాడిని నేను ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నాను అన్నట్టు నా ఇది ఈ నేను ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది నాకు వన్ ల్యాక్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటే సో వాళ్ళకి గిఫ్ట్ ఇస్తాను వాళ్ళకి ఇలా ఇస్తాను నేను ఇలా అనుకుంటాను అనమాట ఈ విధంగా దీన్ని మనము ఈ కండిషన్లో చెప్తాం థర్డ్ కండిషన్లో మనకి ఇదంతా అవసరం లేదు ఆ కండిషన్ ఏంటి సెకండ్ కండిషన్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి అవసరం లేదు సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకవేళ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి అని అడిగినా కూడా మనం సింపుల్గా చెప్పవచ్చు అది పాసిబుల్ సిచ్యువేషన్ సెకండ్ కండిషనల్ ఏంటి అంటే ఇంపాసిబుల్ సిచ్యువేషన్ థర్డ్ కండిషనల్ అంటే ఇమాజిన్ లైక్ పాస్ట్ టెన్స్లో పాస్ట్ టెన్స్లో పాస్ట్ సిచ్యువేషన్లో మనము జరగని దాన్ని ఇమాజిన్ చేసుకోవడం జీరో కండిషన్ అంటే అది ఆల్వేస్ ట్రూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ మనకు వి వన్ వి వన్ ఎస్ ఉంటే వి వన్ వి వన్ ఎస్ రావాలి అది జీరో కండిషనల్ వి వన్ ఆర్ వి వన్ ఎస్ ఉంటే విల్ ప్లస్ షెల్ ప్లస్ కెన్ ప్లస్ మే ప్లస్ వి వన్ అనేది రావాలి నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇక్కడ వి టూ ఇక్కడ వి టూ ఉంటే మీకు ఇక్కడ చూడండి వి టూ ఉంటే మనకు ఇక్కడ కుడ్ ఆర్ షుడ్ ఆర్ వుడ్ ఆర్ లైక్ మైట్ ప్లస్ వి వన్ అనేది రావాలి మైట్ ప్లస్ వి వన్ అనేది రావాలి నెక్స్ట్ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ అంటే హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ఉంటే వుడ్ షుడ్ కుడ్ మైట్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ అనేది రావాలి ఈ విధంగా ఈ స్ట్రక్చర్ని మీరు బట్టి కొట్టేయండి సో దీని నుంచి మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వస్తుందనమాట సో ఇక్కడ చూద్దాం నోట్ ఇన్ ఇమాజినరీ కండిషన్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ వర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఆఫ్టర్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ సింగ్లర్ ప్లూరల్ సో మనం ఇమాజినరీ కండిషన్ ఇంకా మనం ఏమైనా ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనం ఇది వీటిలోనే చెప్తాం ఇది మనము ఏం చెప్తామంటే సెకండ్ సెకండ్ కండిషన్లో చెప్తాం అంటే ఇంపాసిబుల్ సిచ్యువేషన్ అని ఉంటాయి కదా ఆ సిచ్యువేషన్లోనే ఈ ఇమాజినరీ కండిషన్ కూడా చెప్తాం సో ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వర్ ఎ బర్డ్ ఐ వుడ్ ఫ్లై నేను బర్డ్ అయింటి పక్షిణ అయింటే నేను ఎగిరేదాన్ని ఎత్తుకు ఎగిరేదాన్ని ఇఫ్ ఐ వర్ ఎ డాక్టర్ ఐ వుడ్ సర్వ్ ఫ్రీలీ నేను డాక్టర్ అయింటే నేను ఫ్రీగా సర్వీస్ చేసేదాన్ని ఈ విధంగా మనము చెప్తాం అనమాట సో ఇదంతా ఇమాజినరీ కండిషన్ మనం కాదు కానీ మనం మన అది జరగని పని కానీ అది ఇమాజిన్ కండిషన్లో చెప్తాం అనమాట అప్పుడు ఐ తర్వాత మనం మామూలుగా ఐ సింగ్లర్ కాబట్టి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది కదా ఐ సింగ్లర్ కాబట్టి మనము వాజ్ అనేది ఉపయోగిస్తాము అని అనుకుంటాం కానీ ఇమాజినరీ కండిషన్లో వర్ మాత్రమే ఉపయోగించాలి వాజ్ ఉపయోగించకూడదు ఓకేనా సో ఇది మనకు ఇక్కడ నోట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పాము మీకు ఎగ్జామ్లో కూడా డిస్కస్ చేసాం అండ్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ప్రీవియస్లీ ఆస్కర్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఇచ్చాను చూడండి అవి చూద్దాం సో ప్రీవియస్గా టెట్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇవి రిపీటెడ్గా ప్రతి సెషన్లో వచ్చాయి ఇది ఎందుకు మీకు ఈ క్వశ్చన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పడానికి ప్రతి డేట్ కూడా ఇచ్చాను చూడండి ఏ సెషన్లో వచ్చాయి ఎప్పుడు వచ్చాయి అనేది సో కాబట్టి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఈ టాపిక్ అయితే ఇంపార్టెంట్ అందుకే జస్ట్ మనకి ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ అవర్ టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద బర్డ్ డాస్ అవుట్ ఇఫ్ యూ లీవ్ ద డోర్ ఆఫ్ ద కేజ్ సో కేజ్ పంజరం యొక్క డోర్ని మీరు తీసినట్లే ఆ బర్డ్ ఏమవుతుంది ఎగిరిపోతుంది సో ఇది చూడండి ఇఫ్ యూ లీవ్ ద డోర్ ఆఫ్ ఇఫ్ యూ లీవ్ ద డోర్ ఆఫ్ ద కేజ్ అని ఉంది కదా సో లీవ్ ఎలా ఉందేమ్మా ఇది వి వన్లో ఉందా వీటిలో ఉందా వి వన్లో ఉంది అప్పుడు ఆన్సర్ ఏం రావాలి మనకు వి వన్లో ఉంటే వి వన్ ఆర్ వి వన్లో ఉంటే మనకి ఏం రావాలి ఆన్సర్ సో విల్ ప్లస్ వి వన్ రావాలి కదా విల్ ప్లస్ వి వన్ మీరు స్ట్రక్చర్ చూసినారు కదా విల్ ప్లస్ వి వన్ అనేది రావాలి లేదా షెల్ ప్లస్ వి వన్ మే ప్లస్ వి వన్ కెన్ ప్లస్ మే వన్ వి వన్ రావాలి సో మనకు విల్ ప్లస్ వి వన్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ ఇక
v2 undali manaku if class lo v2 untane vastundi so ee vidhanga option b is answer so idi 21 tho edi 2 2018 morning adigina question anamata so next ventane malli afternoon kuda adigaru chudandi first one if dash asked if i dash asked to stay at home i would not accept it so ikkada 21st to 2018 afternoon adigina question choose the correct verb to fill in the blank so ikkada chudandi ikkada easy ga answer cheyochu so manaku ee sentence ela undante passive lo undi ela undi passive lo undi chudandi so ikkada 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 icharu chudandi manaku would not accept andi would plus v1 undi kada ante would not ee not ni pakkana pettayandi would plus v1 undi would plus v1 unte manaku if class lo em raavali past raavali kada v2 raavali kada so v2 lo was been anedi asal raadu was been anedi structure lo ne ikkada raadu am anedi v1 kaadu have been anedi manak structure lo ne ledu so var anedi v2 kada so var anedi raayali imagine irukandi nenu nannu adigi unnte nenu adagabadi unnte i would not to accept nenu accept chese danni kaadu ani meaning aithe vastundi so ikkada var anedi option option 3 is answer deeniki okay na idi manaku repeated ga adugutunna questions anamata next question number 3 chudandi if i dash the class teacher i would not punish the students నేను చెప్పాను కదా ఇమాజినరీ కండిషన్ ఇది నేను డాక్టర్ అయితే నేను ఫ్రీగా సర్వీస్ ఇది నేను పక్షి అయితే నేను ఎగిరేదాన్ని నేను సీఎం అయితే నేను ఫ్రీగా మనీ పంచేదాన్ని ఇట్లా ఏదేదో చెప్తుంటాం కదా ఇదంతా జరగని ఇది ఇమాజిన్ చేసుకుంటాం అనమాట ఈ విధంగా ఇఫ్ ఐ వర్ ద క్లాస్ టీచర్ ఇఫ్ ఐ వర్ ద క్లాస్ టీచర్ వర్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఇదే ఆన్సర్ ఇఫ్ ఐ వర్ ద క్లాస్ టీచర్ ఐ వుడ్ నాట్ పనిష్ ద స్టూడెంట్స్ నేను క్లాస్ టీచర్ అయితే నేను పనిష్ చేసే దాన్ని కాదు పని చేసేవాడిని కాదు అని చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ ఇక్కడ వుడ్ నాట్ పనిష్ అనేది wood plus v1 ఉంది ఇక్కడ wood plus v1 ఉందా స్ట్రక్చర్ లో wood plus v1 ఉంది కదా సో wood plus v1 వచ్చినప్పుడు మనం పాస్ట్ లో రావాలి ఇది పాస్ట్ కాదు ఇది కూడా కాదు ఇది కూడా కాదు ఆప్షన్ ఇలా రాయొచ్చు నీకు మీనింగ్ తెలియకపోతే ఇట్లా చేయొచ్చు మనకు స్ట్రక్చర్ ఏం కావాలి wood plus v1 ఉంది ఈ నాట్ ని పక్కన పెట్టండి wood plus v1 ఉంది wood plus v1 ఉంటే మనకు wood plus v1 ఎక్కడ ఉంది చూద్దాం ఇక్కడ ఇంకోసారి మీకు స్ట్రక్చర్ చూపిస్తాం చూడండి wood plus v1 ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ కదా వుడ్ ఉంది వి ఉంది మనకి ఏం రావాలి వి టూ రావాలి సో వి టూలో ఇక్కడ వి టూ ఏదేది ఉంది ఇక్కడ చూడండి మీరే చూడండి వి టూ ఏముంది ఇక్కడ ఇక్కడ హ్యావ్ వి టూ నా కాదు వి వన్ హ్యావ్ బిన్ కాదు మనం పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉపయోగిస్తాం యామ్ అనేది కాదు సో వర్ అనేది వి టూ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇది ఇది ఓకే నా స్ట్రక్చర్ బట్టి కొట్టేయండి మీకు ఇప్పుడు లైవ్ చూపిస్తున్నాం కదా స్ట్రక్చర్ బట్టి కొట్టేస్తే మీకే తెలుస్తుంది ఆన్సర్ ఏదనేది సో ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ అటెండెడ్ ద ఫంక్షన్ ఐ డాస్ విజిటింగ్ సో ఇది చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి హ్యాడ్ అటెండెడ్ ఇక్కడ మనకు హ్యాడ్ అటెండెడ్ చూడండి హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ కదా సో హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ వస్తే మీతోనే ఆన్సర్ చెప్పిస్తాం హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ వస్తే ఏం రావాలి మా ఇక్కడ చూడండి హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ఉంది ఏం రావాలి వుడ్ కానీ షుడ్ కానీ కుడ్ కానీ మైట్ కానీ వచ్చి హ్యావ్ వచ్చి వి త్రీ రావాలి సో వీటిలో ఏముందో చూద్దాం హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీలో సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి మన ఇక్కడ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ఉంది కదా మనం ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ చూసాం ఇప్పుడే చూసాం సో మనకి ఏం రావాలి వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ రాయాలి ఇక్కడ ఐ అనేది ఉంది ఇక్కడ విజ్డ్ అనేది వి వి త్రీ ఆల్రెడీ ఉంది మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి ఆప్షన్లో ఏం ఉండాలి వుడ్ ప్లస్ వి వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ మాత్రమే ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి హ్యాడ్ మాత్రమే ఉంది సో ఇది కాదు షెల్ హ్యావ్ ఇది అసలు కాదు మనకు వుడ్ మనకి ఏం రావాలి వుడ్ కానీ షుడ్ కానీ కుడ్ కానీ రావాలి లేదు ఇక్కడ వుడ్ ఉంది హ్యావ్ ఉంది బీన్ ఉంది ఇక్కడ బీన్ మళ్ళీ రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ వి త్రీ ఉంది కదా సో ఇది కూడా కాదు ఆప్షన్ బి డి ఈజ్ ఆన్సర్ వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ ఓకేనా వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ ఐ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ అటెండెడ్ ద ఫంక్షన్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ విజ్డ్ హిమ్ నేను ఫంక్షన్కి అటెండ్ అయి ఉంటే నేను విజ్ చేసేవాడిని మనకు స్ట్రక్చర్ కావాలి హ్యాడ్ ప్లస్ మనకు హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ఉందా సో మనకి ఏం రావాలి వుడ్ కానీ కుడ్ కానీ షుడ్ కానీ మైట్ కానీ వచ్చి హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ రావాలి మనకు వుడ్ షుడ్ అవసరం లేదు ఇక్కడ వుడ్ ఉందా వుడ్ ఉంది హ్యావ్ ఉంది ఇక్కడ వి త్రీ విజ్డ్ అనేది ఉంది ఈ విధంగా సో నేను ఇదంతా రిపీటెడ్గా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు అర్థం కావాలనే ఉద్దేశంతో నేను పదే 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 ఇది చెప్పడం వల్ల అయినా మీకు గుర్తుంటుంది కాబట్టి రిపీటెడ్గా చెప్తున్నా ఒక పాయింట్ నేను టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ నేను స్ట్రెస్ చేసి మరి చెప్తున్నా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ గెట్ సక్సెస్ సో ఇక్కడ ఈ ఈ క్వశ్చన్ 23 త్రీ టూ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మార్నింగ్ అడిగిన క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ చూడండి రిపీటెడ్గా వస్తుంది ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ మార్నింగ్ 
వర్క్ హార్డ్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ వి వన్లో ఉంది ఇక్కడ విల్ ప్లస్ వి వన్ అయితే ఉంది ఈ స్ట్రక్చర్లో రాయాలి మనం ఇం పాసిబుల్ కండిషన్ అనమాట ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ నాట్ గెట్ సక్సెస్ సో నాట్ గెట్ సక్సెస్ అవసరం లేదు అంటే నువ్వు కష్టపడితే ఖచ్చితంగా పాసిబుల్ అవుతుంది సో నాట్ అనేది రాకూడదు ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ ఈ వుడ్ గెట్ వుడ్ అనేది రాకూడదు మనకు విల్ అనేది రావాలి ఇక్కడ స్ట్రక్చర్లో ఏముంది విల్ ఇక్కడ వుడ్ ఇస్తే మనం ఆన్సర్ రాంగ్ చేసేయచ్చు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మనకి ఏదైతే సెంటెన్స్లో ఉందో ఆ సెంటెన్సే మనకి ఇక్కడ కంబైన్ చేయాలి అంతే కానీ కొత్తగా వుడ్ వుడ్ హ్యావ్ ఇదంతా అవసరం లేదు ఆప్షన్ టూ రాంగ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ గెట్ సక్సెస్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నువ్వు కష్టపడి కష్టపడితే నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు సో సేమ్ ఇక్కడ చూడండి మనం ఏం చేస్తాం ఇఫ్ని యాడ్ చేస్తాం యూని యాడ్ చేస్తాం వర్క్ హార్డ్ ఇక్కడ కామా పెట్టాం ఇక్కడ యూ విల్ గెట్ సక్సెస్ ఈ విధంగా కామాలో కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పంక్చువేషన్ బాక్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆప్షన్ డి ఏముందో చూద్దాం ఇఫ్ యూ డోంట్ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ గెట్ సక్సెస్ నువ్వు హర్ హార్డ్ వర్క్ చేయకపోతే నీకు సక్సెస్ వస్తుందా ఇది రాంగ్ సో ఇది కూడా రాంగ్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతాయి అనమాట ఇంకా మీకు ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు సో కాబట్టి వీటి నుంచి మీరు డెఫినెట్లీ ఈ ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ స్ట్రక్చర్ నేర్చుకుంటే చాలు సార్ నాకు ఇంగ్లీష్ నేను పూర్ నాకు మీనింగ్ రాదు నేను ఈ స్ట్రక్చర్ని బైహ్యాట్ చేస్తాను సార్ అంటే బైహ్యాట్ చేసేయండి వి వన్ వి వన్ ఎస్ వస్తే విల్ ఆర్ షెల్ ఆర్ కెన్ ఆర్ మే ప్లస్ వి వన్ సో మ్యాక్సిమం ఈ కెన్ మే రాకపోయినా విల్ ఆర్ షెల్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది స్ట్రెచ్ స్ట్రెచ్చర్లో ఓకేనా సో విల్ షెల్ ఎప్పుడు రాయాలంటే షెల్ అనేది తెలుసు కదా ఐకి వీకి మాత్రమే షెల్ నే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్లో మనకు నేర్చుకున్నాం కదా ఐ మరియు వీకి షెల్ అనేది రాస్తాము రిమైనింగ్ అనేటికి హిల్ విల్ అనేది రాస్తాం నెక్స్ట్ వి టూకి వుడ్ షుడ్ మ్యాక్సిమం వస్తుంది సో తర్వాత వి వన్ అయితే వస్తుంది హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీకి వుడ్ హ్యావ్ ఆర్ షుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ కుడ్ హ్యావ్ మైట్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ అయితే వస్తుంది ఈ విధంగా మనకు స్ట్రక్చర్ అయితే ఉంది ఈ స్ట్రక్చర్ని మీ బైహ్యాట్ చేయండి సో ఈ కండిషనల్ ఏం కండిషనల్ అనేది నేర్చుకో నేర్చుకోవడానికి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అంతే ఓకేనా సో దీని నుంచి మనకు ఏం పెద్దగా లేదు కానీ ఈ స్ట్రక్చర్ నుంచి మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వస్తుంది సో ఇది మీ ఈ క్లాస్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా సో ఈ కోసం నేను ఈ పీడిఎఫ్ మీకు అర్థమయ్యే విధంగా మొత్తం ఇదంతా నేను ప్రిపేర్ చేశాను సో ఈ పీడిఎఫ్ని నేను మన టెలిగ్రామ్ లింక్లో కూడా మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తాను మీకు యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఇఫ్ కండిషనల్ క్లాసెస్ అండ్ కండిషనల్ క్లాసెస్ గురించి లెసన్ ఓకేనా జస్ట్ ఈ టేబుల్ నేర్చుకుంటే చాలు మీకు ఈజీగా మార్క్ని మీరు తెచ్చుకోవచ్చు ఓకేనా ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాం మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్ బాయ్